Muy bien, en este video vamos a aprender cómo convertir de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas. Muy bien, entonces para hacer eso vamos a escribir aquí dos cosas muy importantes que nos van a servir para hacer esto. Primero vamos a hablar que este punto que está acá es el origen, no se ve ese, el origen vamos a llamarle O, O de origen, este punto que está aquí. Y este punto en rectangulares, o el punto este, es el punto P. Este punto es el punto P. Entonces, nosotros sabemos que la distancia que hay entre el punto O y el punto P es el que nosotros lo estamos llamando Rho. Después vamos a hablar también del punto este que está aquí en el suelo, que le vamos a poner de nombre el punto P prima, punto P prima. Ese va a ser, vamos a decir que la distancia que hay de O al punto P prima es igual a, eh, pongámosle un nombre, R, porque así le llamábamos en las esféricas, pero en las cilíndricas. Esa es la distancia R. Ok, entonces ahora sí ya podemos. Lo que vamos a hacer es que vamos a a cambiar, si nosotros conocemos Rho Teta y Phi en esféricas queremos pasar al punto X Y y Z en rectangulares o sea, vamos a ir de coordenadas esféricas hacia coordenadas rectangulares y lo que conocemos es Rho, Teta y Phi. ¿Okay? Entonces para hacer eso, nosotros sabemos que la distancia que hay de este punto a este punto, esa distancia es la distancia X. ¿verdad? Vamos, a hacer, vamos a pasar ese triángulo, vamos a agarrar este, este triángulo que está en el suelo y lo vamos a dibujar acá. Sería viene aquí, luego viene aquí, luego aquí, ¿vale? y vamos a decir que el ángulo teta es el ángulo que hay, este ángulo que está acá, este sería teta, este ángulo que hay aquí, a este le vamos a llamar x, y esto va a ser y, ¿vale? y la hipotenusa, dense cuenta, aquí está x y esto es y, y la hipotenusa es lo que nosotros le llamamos R. R, ¿verdad? Ok, entonces nos quedaría igual que en cilíndricas que X es igual a R por el coseno de ese ángulo y Y igual a R por el seno de ese ángulo, ángulo teta, ¿verdad? Pero... R no aparece dentro de las coordenadas eh, cilíndricas, sino aparece Rho de Tifi. Entonces vamos a trabajar con otro triángulo. Ese va a ser el triángulo. Vamos a ponerlo aquí. Voy a hacer aquí abajo. Sería, vamos aquí, para arriba y para abajo. ¿no? Donde. Eh, y hay un, vamos a poner una línea aquí. Y hay una línea aquí punteada. Donde el ángulo de aquí para acá es phi. Eso quiere decir que el ángulo de aquí para acá es phi también. ¿verdad? Ese sería este triángulo que está acá. ¿verdad? La hipotenusa es eh, rho. Este es r. Y esto que está aquí es, perdón, sería el opuesto, el cateto opuesto es eh, Rho, es la que se enterró por el coseno de este ángulo. Bueno, ese sería este cateto. Ahora necesitamos encontrar R, pero R lo podemos encontrar diciendo que es el opuesto a este ángulo y esta es la hipotenusa, nos quedaría Rho por el seno de phi. Entonces, ahí ya podemos decir que 
x es igual a r, donde r es rho por el seno de phi, entonces nos quedaría rho por el seno de phi por el coseno de teta. Y y es igual a, sería eh, rho por el seno de phi por el seno de teta. Entonces ahí está x y está y. Ahora, para encontrar z, z es la distancia que hay desde aquí, bueno, desde aquí hasta acá. ¿no? Entonces es el cateto opuesto del triángulo este que se ve, de ese triángulo que está ahí. Entonces el cateto opuesto es rho por el coseno de phi. O sea que z nos quedaría igual a rho por el coseno de phi. ¿Ya? Entonces, lo que acabamos de encontrar nosotros son nuestras ecuaciones que nos van a servir para cambiar un punto que está en esféricas a rectangulares. Esas son las ecuaciones de transformación. ¿Está bien? Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la idea inversa. Es decir, vamos a encontrar la forma de ir de esféricas, no, perdón, de ir de rectangulares hacia esféricas. O sea que tenemos el punto, a nosotros nos dan el punto x, y, z y queremos convertirlo en el punto rho, teta y phi. Bueno, okay. Eso es para ir de rectangulares hacia esféricas. Entonces, para encontrar rho, encontrar rho sería relativamente sencillo porque tendríamos que ir del origen hacia el punto. Entonces, eso sería esa distancia. Para encontrar la distancia del origen al punto, que es el punto x, y, z, sería x al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Ahí tenemos rho. Para encontrar teta, lo hacemos igual que en esférica. Si esto es x y si esto es y y yo quiero teta, solo tengo que hacer la tangente inversa de y partido x. Tangente inversa de y sobre x. Y para encontrar el ángulo phi, que sería con este, con este triángulo que está acá, lo que podríamos hacer es hacer la tangente inversa de eh, R, que es eh, la raíz de X al cuadrado. Perdón, tengo al revés esto. Ah, sí, porque es el opuesto. X al cuadrado más Y al cuadrado. Todo eso dividido, como es el adyacente al ángulo, que sería eh, Z. Z. Y estas son las ecuaciones que nos van a servir a nosotros para cambiar un punto que está en rectangulares hacia esféricas. ¿Está bien? Entonces, hagamos eh, algunos ejemplos. Bien, ejemplo número uno. Nos piden que encontremos o que pasemos la, las ecuaciones que nos dan en rectangulares a esféricas. Entonces, aquí tenemos las transformaciones que podríamos usar. Estas son las dos ecuaciones que nos piden que pasemos de, de rectangulares a esféricas. Entonces, hagámoslo. Nosotros ya sabemos que esto que está aquí es un cono y que este que está aquí es una esfera que está corrida. Escribámoslo para tenerlo ahí como referencia. Ok, entonces... Necesito convertir esto a que ya no dependa de x y de y y de z, sino que dependa de rho, de teta y de phi. O sea que tengo que cambiar las x, y las y y las z por su equivalente en rho, teta y phi. Entonces usamos estas ecuaciones que están aquí. Estas son las que tenemos que usar. Entonces yo sé que x es igual a rho por el seno de phi por el coseno de teta. Nos quedaría rho 
al cuadrado, por Tx al cuadrado, por el seno cuadrado de phi, por el coseno cuadrado de teta, más y al cuadrado, que sería rho al cuadrado, por el seno al cuadrado de phi, por el seno al cuadrado de teta. Y eso tiene que ser igual a z al cuadrado, que es rho al cuadrado, por el coseno cuadrado de phi. ¿Está bien? Y ahora eh, vamos a simplificar lo que podamos. Podemos, por ejemplo, eh, factorizar rho cuadrado seno cuadrado de phi y rho cuadrado seno cuadrado de phi. Para que nos quede coseno cuadrado más seno cuadrado, eso se va a hacer 1. ¿verdad? Entonces, escribamos acá. Nos quedaría rho al cuadrado por el seno cuadrado de phi. Eso por el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta. Y eso tiene que ser igual a rho al cuadrado por el coseno al cuadrado de phi. ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que... Oh, un momento. Ya lo arreglé. Okay. Coseno de phi. Y ahora se va este con este al sumarlos. O sea, nos hace 1. Y nos quedamos solo con rho cuadrado por el seno cuadrado de phi. Nos quedaría rho al cuadrado por el seno cuadrado de phi es igual a rho al cuadrado por el coseno cuadrado de phi. ¿Está bien? Y ahora nos quedaría solo el seno al cuadrado de phi es igual al coseno al cuadrado de phi. Dividimos todo dentro de coseno cuadrado y nos queda seno al cuadrado de phi dividido el coseno al cuadrado al cuadrado de phi es igual a 1. Y ahí nos queda que la tangente al cuadrado de phi es igual a 1. Y nosotros sabemos que la tangente de phi es igual a 1 cuando teta es igual a pi cuartos, ahí da 1. Y también cuando teta, eh, aquí porque tengo teta, pero es un error mío. Esto sería... Sí, ¿verdad? Sí. Qué error. Entonces aquí sería phi. Aquí nos quedaría phi es igual a pi cuartos o phi es igual a 3 pi cuartos. Y esas serían las ecuaciones del mismo cono. ¿verdad? Estas son las ecuaciones del cono. Vamos a ponerlo aquí. Ya sea tet igual a pi cuartos o tet igual a 3 pi cuartos. Ahora hagamos el inciso B. Para el inciso B nos dan x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 4z. Nosotros podríamos usar esta, ¿verdad? Pero al tener x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado nos damos cuenta que es muy fácil usar rho porque rho al cuadrado es igual a eso. O sea que todo esto que está acá, nosotros lo vamos a cambiar por rho al cuadrado. Entonces nos quedaría rho al cuadrado menos 4 veces z, para ese sí podemos usar esta z, ¿verdad? que sería igual, sería menos 4 por rho coseno de phi, eso es igual a 0. Factorizamos una rho, nos queda rho por rho menos 4 por el coseno de phi, eso es igual a 0, entonces nos quedamos solo con rho es menos 4 coseno de phi es igual a 0, eso quiere decir que rho es igual a 4 por el coseno de phi. ¿Sí? 
Y ahí tendríamos nuestra ecuación ya en esféricas. Entonces, recuérdense que este video es para Academática.com. Mi nombre es Carlos Celada. Por favor, denle me gusta al video. Eh, comenten en, el, en, en la parte de abajo, de aquí, aquí abajo. Pueden comentar, ¿verdad? Perdón. Aquí abajo, hagan su comentario. ¿verdad? Eh, síganos en Facebook y nos vemos hasta un siguiente video. Hasta pronto.